Встречайте гостя.
получат претенденты, первыми пробежавшие пять полных петель. Прыгайте, прыгайте, пожалуйста. Прыг, 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 Пары, подсайте пара, поторопитесь, поспешите. Первая пара, преодолевшая предстоящий путь, получит право путешествовать по планете. Беру потом Панама, потом Парагвай. Пора, приступайте. Потоки, пытающимся победить подарок. Получите прекрасные полудрагоценные поделки. Пирамидки, подвески. Просто предметы. Пожалуйста, пожалуйста. Постойте, перед походом превосходного подкрепляющего бойла на беде. Превосходное подкрепляющее бойла. Питательные полоски. Пожалуйста. Подходите, получились. Приветствую! Пробующих победить предсказываю прекрасную погоду, победу, природу! А, а, пускайтесь, пытайтесь, принимайтесь! Пух! Пух! Параллели проходят по пунктам. Пишите палочками, пальчиками. Пи, пи, пи. Полина! Полина! Пошли! Подожди. Плюнь, пойди погуляем. Придурок, побежали. Песни пиши. Пустяки. Пойду прилягу. Пасынок пилота. Пилот пришел. Пишешь? После. Подарок пиши. А, проведать. Пасынка. Па, па, сын, сын, ка. А, пасынок. Пасынок.
Получил пятер. Пишешь? У Плохо пишешь. А вот Леха, адвокат. Встать. Суд идет. Подозреваемая, выражайтесь и с ней. Пострадавшая. Он изнасиловал. И ограбил. И ограбил. И убил. И у... Правду. Только правду. Ничего, кроме правды. Разрешите вашу честь. Сначала прокурор. Не курить. Изнасилование с ограблением и нанесением тяжких телесных увечий. А на увечья хотелось бы посмотреть. 
Разрешаю! Протестую! Протест отклонен! Ваша честь! Рекомендую рассмотреть улики. Этот нож – орудие убийства! Он обогрен кровью невинных жертв! Убийца! Следователь! Садись! Вас никто не спрашивает! Что скажет адвокат? Ваша честь, я в принципе совсем выше изложенным, но хотелось бы обратить внимание на некоторые обстоятельства. Тот, кто борется с обстоятельствами, становится рабом обстоятельств. Употребление психоактивных веществ, в том числе алкоголя, усугубляет вину. Ну, 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 ну! Никаких но! Мы можем сделать вывод, что подсудимый социально опасен. А еще он обзывал меня нехорошими словами. Надо проверить на подсудимом воздействие химического оружия. Протестую! Протест принят! У нас здесь гуманный суд! Он находился в состоянии опьянения и путал ее с другой. Да, я слышал! Я обзывал! Обзывал! Что еще? Ваш честь. Деньги! Погибите, он украл у меня! Могу доказать! Деньги явно подозрительного происхождения. Мои... Обвиняю подозреваемого в изнасиловании с изменой Родине. В изнасиловании и измене Родине. А пошли вы все!
именем страны мухоморов смерти повинен. Приговор привести в исполнение. Последнее желание. Что бы я поцеловал девушку с синими волосами? Она не может. Она лесбиянка. Можем предложить выкурить сигарету? Не курю. Я к вам отношусь нейтрально, не хорошо, не плохо. Но люди мне столько сделали гадости, что я больше не хочу вытягивать людей в рай. Я хочу, э, то есть, ну, людям много нужно сделать для меня хорошего, что я пытался их спасти. Ну, правда, у меня такое ощущение, что вы не в рай, не в ад не попадете, вы как это? В следующий день попадете в этот же мир. Вы не хорошие, не плохие, вы, в принципе, никакие. А у дзен-буддистов у них есть такая хрень. Вот, допустим, есть воробей и есть гусеница. Для того, чтобы воробью выжить, ему надо сожрать гусеницу. Если он не сожрет, он умрет с голоду. Но гусеницу тоже жалко. Так что выбрать? Они убирают воробья, потому что воробей более совершенное существо. Только не обижайтесь, ребята. Проблема демона даже не в том, что они всех прижимают к ногтю, а проблема демона, что это бессмысленно. Чем он больше прижимает ногтю кого-то, тем он больше становится чем-то абстрактным, а не самим самым. Потому что все живые существа не хотят любви. Вы все, вы все либо вообще не христиане, либо вам кажется, что вы христиане. Вы поймите правильно. Значит, современные люди считают, что христианство – это способ уйти от страданий. Христианин – это человек, который берет на себя чужие грехи. Значит, что такое человек? Человек – это недоразумение. То есть, в чем смысл недоразумения? Он понимает, что хочет быть бессмертным и не может быть бессмертным. И он хочет продлить свое жалкое существование. 
Ну сколько вы проживете? Даже если вы будете вампирить постоянно, ну 90 лет, ну 100. Я проживу, я не знаю, либо я умру завтра, либо я проживу 3000 лет. Даже я умру. То есть вы меня сейчас можете загнобить, убить, но хуже будет вам. Потому что я вас не вытащу из этой жопы. Это место непростое. Это место силы. Это место выхода дьявольской энергии. Тут находится огромная энергетическая воронка, спираль, вращающаяся против часовой стрелки. Она дает выход той демонической энергии, незримой, духовно-демонической энергии, и воздействует на людей, которые находятся на одной вибрации, на одном резонансе вот с этой энергией. В древности это было место языческого капища, место поклонения древних славян своим богам. И вот на этом месте, где вот тут труба стоит, некий сфалический символ, стояли столбы с вырезанными на них ликами богов, а фактически демонов. Ну а теперь мы можем поговорить о деталях э, нашей прогулки. Прежде всего, я должен вас предупредить о некоторых неожиданностях. Если что-нибудь случится, прошу вас не бояться и не держать себя в руках. В любом случае, на вашей жизни и здоровье ответственность несу я. Это мой текст. Ну что вы? Просто чистый, чистый из уважения. Не, ну что вы? Нет, я не украду. Клянусь! Да. У меня красивые ноги, я хочу, чтобы это было загорело. Ну я да, практически ну, можно. Да, да, вот, 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 вот,
Ghế để đi Rồi 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 Меня убили. Да ты что? Больше ничего? Я ограбили. Ограбили? Кто? Их много было. А что здесь вообще происходило? Суд. И кого судили? Меня. Да ты что, за что? За изнасилование с изменной родины. Сильно. Сильно. Деньги не твои? Где? Вот. Вот. Даже крест. Золотой, деревянный. Так не твои? Какие-то старые. А вот здесь посмотри. Вот эти посмотри. Пойду у того здания посмотрю. Да здесь я, здесь куда шедем.
Давай, сюда иди. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Что? Мертвый? Ну тебе не бывает. Это вы? Да нет. Послушай, а чье это? Не твое? Мое. А это? Тоже вроде мое. Мое. А это? Мое. Можно? Да нет. Чему? Ну как ты сказал? Твой нож. Трубе. Э -э. Стоять. Стоять сказал. Стоять я выстрелил. Руки. Стоять. Руки из кармана. Держи его, хватало давай, держи его давай, хватало, второй взвод, справа заходи, кавалерия слева, давай, давай, ломай его, эх, 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 беги, беги, беги,
А, вот они в кулаках где?
ходят тут всякие, понимаешь ли.
Ты откуда? Из страны мухоморов. А где здесь родник? Там. Спасибо. Все тихо, все сладко, дождик, дожди, круглый день. Никакого нет порядка, но порядок дребедень. Чудодейственные силы поднимают нас к луне. Напрягать не надо жилы, все мы счастливы вполне. Ни одни и те основы у моей и ваших дум. Пусть слова мои не новые, пусть я веселый люблю. Есть ли повод в самом деле спорить споры в этот миг? Не в моем, так в вашем теле бьет духовности родник. Мухоморные поляны навсегда не уйдут они с страждущей души. Пусть бегут ручьем стремительным года. Не ночи все же очень хороши. Мухоморные поляны, красный сад, Символы дерзкой и беспечной красоты. Пусть мгновения возвышенно летят, Или пусть коптички сядут на кусты. Вы спросите, для чего же все мы сгинем, как роса? Мне поля всего дороже, не роднее всего леса. А исчезнуть мы не можем, ибо мы плоды небес. Даже с 
самым мерзким рожам Вот открыт прекрасный лес Мухоморные поляны навсегда Не уйдут они из страждущей души Пусть бегут ручьем стремительным года Не ночи все же очень хороши Мухоморные поляны, красный сад Символы дерзкой и беспечной красоты Пусть мгновения возвышенно летят Или пусть, как птички, сядут на кусты Отсюда грибы!
люли мне печь, люли люли. Где стаи больших метеоров представлены пусто для взора в блаженной стране. Если что-то пойдет не так, не пугайтесь и не теряйте самообладание. Ответственность за вашу жизнь и здоровье беру на себя.